Assalamu alaikum and welcome to Radio Sabka Saath and you're listening to Weekly Dose with Arjanam. Across the globe, wherever you are, you can take full advantage by listening our infotainment shows. So, as you all know that in Weekly Dose with Arjanam, we are reading a book and that is The Seven Habits of Highly Effective People. और आज हम इसमें सेवन हैबिट के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले मैंने आपसे रिडल पूछी थी उसका आंसर मैं आपको दे दूं। उसका आंसर है योर एज वट गर्ज अप बट नेवर कम्स डाउन क्या है जो ऊपर जाता है लेकिन नीचे नहीं आता तो वो है योर एज एज ऊपर जाती है कभी नीचे नहीं आती है ना आज भी हमारे पास एक रिडल है लेकिन उससे पहले आपके कॉमेंट्स शामिल कर दूँ Special person says, Synergy is good for effective leadership. Yes, you're right. Shining star says, Good voice. Thank you so much. And I have said that this is the nice information. Keep doing. Thank you so much for your appreciation. Afira Azam says, Very nice and informative show. Thank you so much. I have said that you are very nice. And I have said that you are very nice. Amara Chaudhary says, amazing show. Thank you so much everyone for your comments and appreciations. Keep participating, keep commenting and keep shining. We can join our Facebook page on facebook.com slash naysubha institute. And our other Facebook page is facebook.com slash sabkasat. And you can also visit our website that is naisubha.org N-A-I-S-U-B-E-H dot O-R-G So we were talking about that today is our 7th habit and today I have another riddle and I hope that you will answer my riddle Joke bhi aapko samaj mein aap comment mein answer likh dein aur next show mein to mein aapko answer batai deti hoon lekin you must try at least so aaj ki humari riddle hai what starts out tall but the longer it stands the shorter it grows what starts out tall but the longer it stands the shorter it grows तो so, इस रीडर के बारे में सोचें और कमेंट में मुझे इसका आंसर बताएं। तो आगे चलते हैं अपनी हैबिट्स की तरफ और आज इस बुक द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की लास्ट सेवन हैबिट है इस सीरीज की प्रीवियस सिक्स हैबिट्स के बारे में जानने के लिए आप मेरे प्रीवियस सिक्स शोज सुन सकते हैं जिनके लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है यू कैन गो एंड चेक इट और आज की सेवेंथ हैबिट है शार्पन द सॉ इसका मतलब है कि आरी को तेज करना आरी की धार को तेज करना हम्म साउंड इंटरेस्टिंग देखते हैं इस हैबिट के बारे में क्या स्टीफन कॉवी ने कहा इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो इस बुक द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में भी है इसी सेवन हैबिट को डिस्क्राइब करते हुए स्टीफन ने लिखी है और ये स्टोरी आपको यू कैन विन बुक में भी मिलेगी एक गांव में एक बंदा वुड कटिंग का काम करता होता है और वो एक दिन में ट्वेंटी ट्रीज काट लेता होता है और उन्हीं दिनों में उसके मालिक के पास एक और बंदा आता है और वो कहता है कि ये जो पुराना बंदा आपके पास काम कर रहा है ये जो काम कर रहा है मैं भी वो काम कर सकता हूँ और मेरे पास भी सौ है आप मुझे भी जॉब पर रखें बताइए तनख्वाह कितनी देंगे मालिक ने कहा कि जितनी पहली वाले को मिल रही है उतनी ही अगर आप ज्यादा लकड़ियाँ काट के लेकर आ गए उसी टाइम पीरियड में तो आप ज्यादा कमा सकते हो जो पहले वाला बंदा होता है वो फाइव आवर्स में ट्वेंटी दरख्त काट के लेकर आता होता है और नेक्स्ट डे एटीन हो जाते हैं उसके नेक्स्ट डे टेन हो जाते हैं इसी तरह डे बाय डे उसके काम में कमी आती जाती है टाइम उतना ही लग रहा होता है लेकिन वो वुड कम लेकर आ रहा होता है जब नया बंदा होता है ना वो इस तरह से काम स्टार्ट करता ही नहीं है सबसे पहले वो क्या करता है वो अपनी आरी का ब्लेड पहले तेज करता है और जब उसके काटने की बारी आती है तो वो दो घंटे के अंदर बीस दरख्त काट लेता है और दो घंटे के बाद हाफ आवर का वो ब्रेक लेता है और उस टाइम में वो फिर से अपनी सौ को शार्प करता है अपनी आरी को तेज करता है फिर नेक्स्ट वन आवर या टू आवर्स में वो पंद्रह से बीस वुड काट लेता है और इसके बाद 
डे बाय डे दूसरे वाले बंदा जो शार्प करता होता है अपनी सौ को टाइम टू टाइम उसकी वर्क प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता जाता है लेकिन जो पहला वाला होता है उसके वर्क प्रोडक्टिविटी में दिन ब दिन कमी होती रहती है तो पहले वाला बंदा दूसरे वाले बंदे के पास जाता है कि भाई आखिर तुम करते क्या हो मैं भी उतनी देर काम करता हूँ लेकिन मेरी तो वर्क प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है दिन ब दिन तुम ऐसा क्या करते हो तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज है जो तुम दिन ब दिन अपनी प्रोडक्शन में इजाफा ही करते जा रहे हो तो दूसरा बंदा उसे बहुत मुस्कुरा के सवाल करता है आप मुझे बताओ कि आप अपनी आरी का ब्लेड कितने टाइम के बाद शार्प करते हो तो कहता है कि मैं तो दो दो डेढ़ डेढ़ महीना गुजर जाता है उसके बाद मैं शार्प करता हूँ तो उसको अपनी बात में अपना जवाब मिल जाता है कि वो कितने टाइम के बाद शार्प करता है इसलिए वो ज्यादा क्वान्टिटी में दर्द को नहीं काट पाता इसी तरह जो अगर किसी बड़ी कंपनी में काम करता है या कोई डॉक्टर है कोई टीचर है तो उसके पास कौन सी आरी है उसके पास है अपने दिमाग की आरी जैसे कि टीचर के बारे में कहा जाता है कि टीचर वही होता है जो हमेशा सीखता भी रहे क्योंकि अगर एक टीचर अपने आप को समझ ले कि मैंने तो सब कुछ सीख लिया और मुझे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है तो वहीं पर उसकी प्रोग्रेस रुक जाती है किसी भी काम में ना सिर्फ टीचिंग किसी भी काम में अगर हम कुछ भी सीखना छोड़ दें और अपने आप को अप टू डेट ना रखें तो हम आगे नहीं बढ़ सकते तो इस तरह से वर्क प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है ये देखना चाहिए कि हम 15 या 20 दिनों में अपने मेंटल हेल्थ का कितना ख्याल रख रहे हैं हम कितनी बुक्स पढ़ रहे हैं या हम कितनी नॉलेज गेन कर रहे हैं अपने आप को कितना अपडेट कर रहे हैं और अपनी फिजिकल हेल्थ को कितना मेंटेन रखा हुआ है और स्पिरिचुअल साइड को कितना मेंटेन रखा हुआ है या फिर अपनी कितनी सोशल लाइफ को मेंटेन किया हुआ है इन चीज़ों को अपडेट करते रहने से ही हमारी सौ शार्प होती है अगर आप अपनी आरी अपनी सौ को शार्प करना चाहते हैं इसमें आपको फोर डायमेंशंस को याद रखना है और फर्स्ट डायमेंशन है आपकी बॉडी योर फिजिकल हेल्थ इसमें आपकी डाइट आ जाती है इसमें आपकी एक्सरसाइज आ जाती है सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज की अगर आप डेली लाइफ में एक्सरसाइज नहीं करते इसका मतलब ये है कि यू आर प्लानिंग टू डाई विद कंफर्टेबल लाइफ और जो दूसरा पार्ट है इस डायमेंशन का वो है ईट हेल्दी जिस तरह से लाइफ बहुत फास्ट हो चुकी है तो खाने भी फास्ट हो चुके हैं आई वुड रिकमेंड यू टू अवॉइड फास्ट फूड और जो थर्ड पार्ट है इस डायमेंशन का वो है योर स्लीपिंग पैटर्न योर स्लीपिंग टाइमिंग जो लोग समझते हैं कि छुट्टी है तो हम बारह पंद्रह घंटे सोएं तो जितना ज़्यादा आप सोएंगे उतना ज़्यादा आपकी हेल्थ डैमेज होगी अपनी स्लीपिंग टाइमिंग को बेहतर बनाने के लिए अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज करना सीखें ताकि आप जल्दी सोएं और जल्दी उठें ताकि रात रात हो रात सोने के लिए है दिन जागने के लिए और काम करने के लिए है जब आप जल्दी उठेंगे जितना जल्दी उठ के काम शुरू करते हैं उतनी ही ज़्यादा बरकत होती है हमारे काम में इस शार्प इन दौ की हैबिट में सेकेंड डायमेंशन है मेंटल डायमेंशन मेंटल डायमेंशन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट टूल रीडिंग है रीडिंग में आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं कोई स्टोरी पढ़ सकते हैं किसी भी तरह का इन्फॉर्मेटिव स्टफ आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट से सर्च करके पढ़ सकते हैं जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन इंक्रीज होगी और आप अपडेट होंगे और आप कहीं भी बैठ के किसी भी टॉपिक पे बात कर सकेंगे जितना ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपका ब्रेन डेवलप होगा और जो कुछ भी आप सीखें आगे ज़रूर पहुँचाएँ जो कुछ भी पढ़ें आगे ज़रूर पहुँचाएँ जिस तरह से मैं जो भी बुक पढ़ती हूँ मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी पता चले और आप भी पढ़ें जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ इस बुक के बारे में आप मुझे किसी और अपनी फेवरेट बुक के बारे में बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में हमारा नेक्स्ट पार्ट है मेंटल डायमेंशन का जो कि है लर्न न्यू स्किल्स अब बात करते हैं थर्ड डायमेंशन की जो कि रिलेट करता है हमारे हार्ट से और वो है इमोशनल डायमेंशन लव अंडरस्टैंडिंग और हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप तो इमोशनल डायमेंशन इज वेरी इम्पॉर्टेंट एज वेल तो अपनी सौ को शार्प करने के लिए जरूरी है कि आप इस डायमेंशन पे भी जरूर काम करें नेक्स्ट पार्ट है इस डायमेंशन का जो कि हार्ट का इमोशनल डायमेंशन है इसका ये नेक्स्ट पार्ट है कि लाफ एंड लव जितना ज्यादा आप मुस्कुराएंगे जितना हंसेंगे जितना खुश रहेंगे जितना खुश 
होकर मुस्कुरा कर सामने वाले से बात करेंगे और ना ही सामने वाला भी आपसे मुस्कुरा के ही बात करेगा तो ऑलवेज स्माइल एंड स्प्रेड स्माइल्स अब हम बात करते हैं अपनी फोर्थ डायमेंशन की जैसे कि हमने बात की फर्स्ट डायमेंशन जो कि है फिजिकल डायमेंशन सेकेंड डायमेंशन जो कि है मेंटल डायमेंशन थर्ड डायमेंशन जो है इमोशनल डायमेंशन और फोर्थ डायमेंशन है आपकी स्पिरिचुअल डायमेंशन स्पिरिचुअल डायमेंशन में हमें अपनी रिलीजियस एक्टिविटी को भी एक्टिव रखना चाहिए हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए चाहे एक्सरसाइज हो ईटिंग हो या मेंटल हेल्थ के लिए रीडिंग हो या आपके इमोशनल डायमेंशन में आपकी रिलेशनशिप्स हो या फिर आपकी स्पिरिचुअल डायमेंशन में आपकी रिलीजियस एक्टिविटीज हो अगर हम इनमें से कोई एक डायमेंशन भी मिस कर देते हैं तो हमारी सौ शार्प नहीं होगी और अगर हमारी सौ शार्प ना हो तो हमारे वर्क प्रोडक्टिविटी में कमी आएगी सो कीप शार्पनिंग योर सौ एंड गेट गोइंग वट स्टार्ट आउट टॉल बट द लॉन्गर इट स्टैंड द शॉर्टर इट ग्रोज तो सोचें इस रिडल के बारे में और मुझे आंसर करें कमेंट बॉक्स में कि क्या है जो शुरू में तो टॉल होती है लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है वो शॉर्ट होने लग जाती है वो क्या है सोचें और कमेंट बॉक्स में बताएं और आज हम बात कर रहे हैं अपनी सेवेंथ हैबिट लास्ट हैबिट ऑफ दिस बुक पे जो कि है शार्पन द सौ तो मुझे आप कॉमेंट बॉक्स में यही बता सकते हैं कि फर्स्ट सिक्स हैबिट्स को आप लोगों ने अपनी लाइफ में अडॉप्ट किया या नहीं और अगर किया है तो किस तरह से इससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और नेक्स्ट शोज के लिए मुझे कोई बुक रेकमेंड भी कर सकते हैं जो कि मैं अपने शोज में आपसे उन पर डिस्कस करूँ तो हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं अपनी इन हैबिट्स को फर्स्ट थ्री हैबिट्स जो कि फर्स्ट हैबिट है बी प्रोएक्टिव सेकंड हैबिट बिगिन विद द एंड इन माइंड थर्ड हैबिट पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इन थ्री हैबिट से हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करते हैं कि हमने रिस्पॉन्सिबल होना है अपने एक्शंस को लेकर हमने अपने माइंड में पहले आउटकम सोचना है गोल सेट करना है फिर उस पर एक्शन लेना है थर्ड हमें वैल्यूज को फर्स्ट पे रखना है और जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है उसको सबसे पहले करना है इस तरह से अलाइनमेंट करनी है अपनी इम्पोर्टेंट और अर्जेंट चीज़ों की उसके बाद फेज आता है इंटर इंडिपेंडेंस का जिसमें फोर्थ फिफ्थ सिक्स हैबिट काम आती है और ये तीनों हैबिट्स हमारे सोशल लाइफ में काम आती हैं जो कि है फोर्थ हैबिट सीख फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड आप चाहते हैं कि लोग हमें समझें तो पहले हमें दूसरों को समझना होगा फिफ्थ हैबिट जो कि है थिंक विन विन इस हैबिट को अडॉप्ट करने से हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं कि ऐसा काम करें जिसमें दोनों पार्टीज को फायदा हो ये नहीं कि एक को हो बल्कि दोनों को हो जब हम सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं दूसरे को बेशक नुकसान हो जाए तो आगे चल के हम भी कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पे नुकसान उठाते हैं तो ऑलवेज थिंक विन विन उसके बाद सिक्स हैबिट इंटर इंडिपेंडेंस के लिए आती है जो कि है सेनर्जाइज लर्न टू सेनर्जाइज वर्क विद अदर पीपल टीम वर्क करना सीखें हम जब टीम वर्क करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी और ज़्यादा बेहतर हो जाती है और जो आज की हमारी हैबिट है शार्प एंड द सॉ ये इन सब हैबिट्स की एक कलेक्टिव हैबिट है इस हैबिट को अडॉप्ट करने से हम सोशली इमोशनली और फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और जब हम फिजिकली मेंटली सोशली इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे खुद को अब तो डेट रखें और अपने सॉफ्टवेयर जो कि आपकी ब्रेन मिल है उसको अपडेट करते रहा करें इससे आपकी खुद की डेवलपमेंट होती है और कभी भी हम किसी से पीछे नहीं रहते सो कीप इट इन योर माइंड एंड ऑल्सो टू शार्पन योर सो आंसर माय रिडल व्हाट स्टार्ट्स आउट टॉल बट 
द लॉन्गर इट स्टैंड द शॉर्टर इट ग्रोज मुझे उम्मीद है आपको मेरा शो बहुत पसंद आया होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं फेसबुक पेज पे भी बता सकते हैं और हमारी वेबसाइट को विजिट भी कर सकते हैं जहाँ पर आपको और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी जिससे आपकी सौ शार्प होगी क्योंकि जहाँ से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिले हमें ले लेनी चाहिए इस तरह से हमारी मेंटल डायमेंशन अपडेट होती है तो अपने ब्रेन को तेज करने के लिए और ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करें और हमारी वेबसाइट को विजिट करें और हमारे कोर्सेज में इनरोल हों ताकि आपकी सौ शार्प हो जाए तो मिलते हैं नेक्स्ट शो में विद न्यू बुक एंड न्यू रिडल टिल देन अल्लाह हाफिज़ टेक केयर